이 실험을 고안한 사람은 교육학자인 에릭 허시 박사입니다. 30년 동안 핵심 지식을 구축해 빈곤한 지역에 있는 학교들에서 가르치도록 했습니다. So it's a very it's a very interesting sociological and pedagogical test, and and these schools do brilliantly, and everybody loves them. What's essential to understanding language and learning and communication is whether you have the required background knowledge. If you come from a disadvantaged home, you don't have that. Background knowledge. Your parents have not, not have not been well educated. So it's very important that this knowledge be offered to the children in a systematic and effective way. Because without knowledge, you can't have skill, and skills matter because that's the basis of competence. So if you fulfill the knowledge gap, you fulfill the skill gap. You fulfill also the sociological gap and the economic gap. 허시 박사는 아이들은 백지와 같기 때문에 풍부한 지식으로 채워져야 한다고 말합니다. A very interesting feature because that's one of the quotations from 1690 of of Locke that the mind is a white paper and all of the varieties of things that human beings have have learned are based on experience and 어떤 지식은 오래 남고 어떤 지식은 쉽게 사라집니다. 허시 박사의 기억에는 학창 시절 배운 라틴어가 남아 있습니다. 이제는 사용할 일이 없는 쓸모없는 지식이 됐다고 아쉬워합니다. 교육에서 가르쳐야 할 지식도 진화합니다. 전통적인 과목 외에도 21세기에 필요한 현대적 지식을 가르쳐야 합니다. What knowledge nowadays matters? Meaning, why teach so much trigonometry as if we were all going to become architects in a world that needs us all to understand data and therefore we need a lot more statistics and probabilities? For instance, also within knowledge, Why so much of the traditional disciplines like math and language and so on and history, but why not technology and engineering? Why don't we teach computer science, biotech, clean tech in K through 12? Although it is really important, the knowledge part has to change. 세계 교육을 선도하는 OECD 교육위원회에서는 21세기의 지식을 새롭게 정의합니다. 수학 과목 같은 전통적인 지식 외에도. 기업과 정신 같은 현대적 지식 그리고 국제적 감각 같은 주제도 지식의 범주에 포함됩니다. 교실에서는 지식과 함께 지식을 활용하는 역량, 인성 그리고 메타 학습이 통합돼야 합니다. 무엇보다 지식을 다양한 영역에 적용할 수 있는 능력이 필요합니다. Sometimes to my student I give this or a bottle of plastic and say tell me everything you see in it. Because sure, yes, it's a piece of paper, but it's also atoms. It's also an exponential. If you keep folding it and folding it and folding it and folding it, if you could do so infinitely, it would be absolutely enormous. That's an example of an exponential. 쉽게 설명하자면 이런 겁니다. Y는 a의 x 제곱. 지수 공식입니다. 이 공식을 기억하지 못하는 이유는 죽은 지식만 달달 외웠기 때문입니다. 그런데 사실 우리는 매일 뉴스에서 지수 공식을 만납니다. 급격하게 증가하는 그래프에 바로 지수 공식이 숨어 있죠. The number of views on YouTube of Gangnam Style it follows an exponential. Well, but The same has happened with Zika or Ebola, and the same happens with global warming. You teach exponentials, sure, but you also teach exponentials in the context of real life, so it transfers, and you explain the concept behind it. For instance, 우리가 
학교에서 배우는 지식이 쓸모없다고 느끼는 이유도 전이가 없기 때문입니다. 학생들은 학교에서 배운 지식을 다른 분야에 적용하고 새로운 지식과 연결할 수 있어야 합니다. 다시 활동과 지식의 문제로 되돌아옵니다. Art of the discipline. In other words, transfer is how do you use exponentials outside of mathematics, right? How do you use the learning of history outside of history in politics or in law or whatever? That's transfer. And it's taught better for expertise and transfer and taught better through the competencies. So again, knowledge matters, but hand in hand, reinforced with the competencies. And that's really a modern education. 미래 사회를 살아가야 할 학생들에게 지식은 중요한 요소입니다. 수명이 연장되고 그만큼 삶의 질을 중요시하는 시대. 금융 지식은 OECD의 교육 프로젝트가 새롭게 주목하는 21세기의 지식이기도 합니다. 전통적인 지식인 수학과는 범주가 다릅니다. Yeah. Um, 최근 미국에서는 금융 지식이 중요하게 부각되고 있습니다. 그래서 교사와 금융 전문가들이 협력해서 금융 지식을 정리하고 교육 과정을 개발하고 있습니다. Finance is more than just knowing how to add up the numbers. And so it gets into things, you know, like we talked about uh, delayed gratification. It gets to things, you know, thinking about making decisions, uh, planning for the future. Um, but, but it does go hand in hand. 금융 지식은 전통 지식과 새로운 지식을 통합합니다. 우선 소비와 저축, 신용과 빚, 고용과 수입 같은 전통적인 지식이 토대가 돼야 합니다. 그리고 주식 투자, 위기 관리와 보험, 금융 결정 능력 등은 새롭게 제시해야 하는 지식입니다. If you're able to show them cash and then show them different items that this could buy. So maybe at McDonald's it is two happy meals, but at home It might be, you know, here's how much groceries because it costs less. So that's one of the ways that kids can understand monetary value. 최근 사회적 격차와 불평등 문제가 심화되면서 사회적으로도 금융 지식의 중요성이 커지고 있습니다. You know, there is a generational cycle of poverty that's really real. in this country, in this world, where a lot of people who are poor traditionally have been poor, you know, unless you're fortunate enough to win the lottery. And so there was really no one to talk to you about money. There was no one to talk to you about saving or investing your money. And so what do you say to your child about investing and saving? You really don't have much to give them, not just teaching them the basics of finance, we really are teaching them the basics of the rest of their lives and then opening up their horizons to believe that much more is possible than what's been told to them. 금융 지식과 함께 환경이나 생태 관련 지식도 주목을 받고 있습니다. 지금은 수업 시간입니다. 모든 학생들에게 3분의 시간과 팝콘이 주어집니다. 팝콘으로 아무 행동이나 해야 하죠. 먹어도 됩니다. 사실 팝콘은 지구에 한정된 자원을 의미합니다. 숲이나 물, 화석 연료일 수도 있죠. 조금은 엉뚱해 보이는 수업. And I found that it was interesting, like seeing the, uh, the other my classmates' reactions. So, like, how the first group was like excited and started like gobbling up everything, but then you have my, the last group, which only had one of my classmates, and he had like scraps left. Oh yeah, I thought it was at first. I'm not gonna lie, I thought it was boring because I didn't understand it. And then I thought it was cool when I found out the deeper meaning. That wasn't at first. I thought it was like on how like races, different races act when it comes to like resources and nature. Then I realized it was about the whole human race. So that was cool. 이 학교는 
환경교육을 인가받은 전문학교입니다. 환경에 관심 있는 학생들이 전 세계에서 이 학교를 찾아오죠. 현재 18개 국가에서 찾아온 학생들은 환경과 생태 관련 지식을 쌓아가고 있습니다. 물론 전통적인 과목들도 배우죠. 학교를 졸업한 후에는 대학에 진학해 정치가나 환경운동가를 꿈꿉니다. Well, I think there's a sense of urgency around straightforward environmental issues these days that wasn't hasn't always been present. I mean, and probably first and foremost, climate change. And young people were hyper aware and feeling that pressure, and fe- quite frankly, feeling the anxiety of like, if we don't do something, what is what is going to happen to our children's children? Yeah, um, there really is that that sense of urgency. 세상이 변하듯 지식도 변합니다. 새로운 세상에 어울리는 새로운 지식이 필요합니다. 이제 지식은 더 이상 아는 것이라고 표현할 수 없을 만큼 개념이 복잡해졌고 범주도 확장됐습니다. 다시 우리의 교육을 되돌아 봅니다. 가까운 미래, 우리 사회에는 어떤 지식이 필요할까요? 오늘 배운 지식이 내일 쓸모없어질 수도 있습니다. 이 학생들이 21세기를 살아갈 수 있도록 준비가 필요합니다. 학생들에게 의미 있는 지식, 살아있는 지식을 가르쳐야 합니다. 그 지식을 세상과 연결하고 활용하고 적용할 수 있는 능력을 키워줘야 합니다. 교사도 중요합니다. 학생들의 성장을 도와야 합니다. 지식을 쌓고 그 위에 역량과 인성을 키우는 수업, 학생들을 위한 최고의 수업이 아닐까요? 다시 고민이 필요합니다. You have to make a choice if you are as you're arranging a curriculum, what is it we want to be sure that students remember for decades and that content needs to be practiced across years. It needs to be revisited. Well, sure, there's more sophistication of the what But there's also massive sophistication of the how we teach. And there's also massive sophistication of the student's experience. Both also need to take place. So it's what, how, and how. What, how teacher, how student. And the what is the curriculum. And the other two have to be rethought again very profoundly.